ሰላም ሰላም ጤና ይስጥል ነው ዲኤ ቴክ ሚዳዊት ሰዎች እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው ኔጋ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው እኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር መስገን ዋው እንግዲህ ዛሬ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ጀላችሁ መጥቻለሁ በተለይም ደግሞ በስደት ላይ ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያን እንዲሁም ደግሞ በሌላ ቦታም ሆናችሁ የምትከታተሉ ይሁን ደምና አቶች በሙሉ ምርጥ የሆነ ፕሮግራም ጀላችሁ መጥቻለሁ ያ ማለት እንግዲህ አሜሪካ በቅርቡ በጻፋፊዋ በኩል ይሁን ደግሞ በብሊንከን ወይም አንቶኒ ብሊንከን በተባለ ሴክሬታሪ አማካኝነት ይወጣ አንድ የስደተኞች ወደ አሜሪካ የመግቢያ ዘዴ መጥቷል ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው እንዴት ወደ አሜሪካ ወይም ደግሞ ወደ ስቴት እንዴት መግባት እንዳለበት ብዙ ህጎች አሉ አንደኛው ዲቪሉ ተሪ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ በሌላ ኦፊሻል በሆነ ወይም ደግሞ በመወለድ የሚገኝ ወይም በደም ወይም ደግሞ እዛ ዜጋ በመሆን ማለት ነው ከመጀመሪያ በእናት በአባት በደም በህግ አማካኝነትና በዲቪ አማካኝነት ብቻ ነበር ዜግነት የሚሰጠው አሁን ግን አዲስ የሆነ ፕሮግራም መጥቷል እሱም ፕሮግራም እንግዲህ ዌልካም ኮርፕስ የሚል ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትታዩት ዌልካም ኮርፕስ የሚለው እንግዲህ እንደምትታዩት ይሄንን ይመስላል ዌልካም ኮርፕስ ማለት ይሄ ነው አዲስ የሆነ ፕሮግራም ነው በስቴት አማካኝነት ማለት ነው በቅርቡ እንግዲህ እንደምትታዩት ሴክሬታሪ ሴክሬታሪ ብሊንከን አናውንስ ስላንች ኦፍ ዘ ዌልካም ኮርፕስ ፕራይቬት ስፖንሰርሺፕ ኦፍ ሪፊውጂስ ይላል ማለት ነው እንግዲህ በጣም ይጠቅማል በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው አሁን እየሰራውላችሁ ያለው ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ ብዙ ሰዎች በስደት ዓለም ሆነው ወይም ደግሞ ከቤታቸው ከትውልድ ቦታቸው ባንድም በሌላ መልኩ ስደት ላይ ያሉ ሰዎች ወደ አሜሪካ የሚገቡትን እድል እንዴት ማመቻቸት እንደሚቻል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው አሁን አዲስ የሆነ ፕሮግራም ነው በቅርቡ run out ይሆናል አሁን ፕሮሰሱ እየተካሄደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ስደተኞች ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ ስካውንድርስ ህጋዊ በሆነ መልክ መልኩ ስደተኞች ወደ አሜሪካ መግባት አይችሉም ነበር ከአሁን ጀምሮ ግን በዚህ ባዲሱ ዌልካም ኮርፕስ በተባለው ፕሮግራም ማለት ነው እንግዲህ ስደተኞች በስደት ላይ ያሉት በጦርነት በርሃብ በድርቅ በአገዛዝ ችግር ወይም ደግሞ በሌሎች ነገሮች ሀገራቸውን ወይም ሆም ካንትሪያቸውን ለቀው ወደ ስደት ሲሰደዱ ሰዎች በሙሉ ወደ አሜሪካ የሚገቡበት እድል ተመቻችቷል ማለት ነው ታንክስ ዩኤስ ታንክስ ስቴት እንግዲህ ያው እና መሰግናለን ማለት ነው ስቴትን ወይም ደግሞ አሜሪካን ዩኤስን ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ በስደት ላይ ያሉ ህት ወንድሞቻችን እና ታባቶቻችን ይሄንን እድል ተጠቅመው ወደ አሜሪካ ገብተው ፐርማንት የሆነ ሪዚደንስ ወይም ደግሞ ግሪን ካርድ የሚያገኙበትን ሁኔታ ነው ማለት ነው ያመቻቸ ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው የሚለውን ነገር ደግሞ በደም ባርግ ያሳያቸዋል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ላይክ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሉን እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲدرس ሼር ያደረጋችሁ እንቀጥላለን ማለት ነው እንግዲህ ከመጀመሪያው እንደምታዩት እንግዲህ አዲሱ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ብሊንከን የአሜሪካው የስቴት ሴክሬታሪ እንዳስተዋወቀው አዲስ የሆነ ፕራይቬት ስፖንሰር ኦፍ ሪፊውጅ ወይም ደግሞ ፒኤስአር የተባለ ፕሮግራም ጀምረናል ስለዚህ ለስደተኞች መልካም ዜና ነው ብሏል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እንደምታዩት እዚህ ጋር ዌልካም ዘ ዌልካም ኮርፕ ኢዝ ኤ ኒው ፕሮግራም ዛት ኤምፓወርስ ኤቭሪዴ አሜሪካንስ ቱ ካም ቱጌዘር ዊዝ ፕራይቬት ስፖንሰር ሪፊውጅ ቢልዲንግ ኦን ዩር ካንትሪ ሎዲንግ ትራዲሽን ኦፍ ፕሮቫይድ english which sponsoring together with friends coworkers uh, congregations congregation members anyone in the uh, anyone in your community makes the work easier and can be deeply uh, rewarding for everyone involved ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ፕሮግራም የተከፈተው አሜሪካን ሀገር ያሉ ሰዎች ፕራይቬት የሆነ ስፖንሰር ሪፊውጅ ወይም ደግሞ በቡድን ሆነው አንድ የሆነ ቡድን ወይም ደግሞ ግሩፕ ይፈጥሩና ፕራይቬትሊ ስፖንሰር ያደርጉታል ማለት ነው ያንን ስደተኛ ፎርም አለው ወደ ታች አሳያችኋለሁ እንዴት እንዴት እንደሚሞላ ምናልባት ከመጀመሪያው ጀምሬ ያሳያችሁ ስለመሄድ ቪዲዮ ረዘም ቢልም በትግስት እንድትከታተሉ ጠይቃለሁ ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እያንዳንዱ አን ነገር እና ያለ ማለት ነው እዚህ እንደምታዩት ስፖንሰሪንግ ቱጌዘር ዊዝ ፍሬንድስ ኮወርከርስ ምናምናው የሚለው እንግዲህ አንድ ሰው በ ከጓደኛው ጋር ተደራይቶ ሊሆን ይችላል ከሰራተኞቹ ጋር ተደራይቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከአጫ ጓደኛው ጋር ተደራይቶ ወይም ግሩፕ ፈጥሮ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያንን ግሩፕ ወይም ደግሞ ያ ሜምበር በአንድ ላይ ይሄንን ሰውዬ ፕራይቬትሊ ስፖንሰር ዲያደርጉታል ማለት ነው ስፖንሰር ሊሚደረገው ያው እንደነገርኳችሁ በስደት ዓለም ያለ ሰው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሪፊውጅ ነው የሚለው ሪፊውጅ ማለት እንግዲህ በአንድ ምክንያት ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት ከሆም ካንትሪ ወይም ከተውልድ ቦታ ተፈናቅሎ ወሌላ ቦታ ላይ ያለ ሰው በመንገር ላይ ያለ ሰው በበራ ላይ ያለን ሰው ወይም ደግሞ ለጊዜው በቆያ ተብሎ በተቀመጠ ቦታ ላይ ያለን ሰው አሜሪካ በቀጥታ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ወይም ደግሞ እነዚህ ግሩፕ ፈጥረው በጓደኛ
ምንም ነገር ያስፈልጋል የሚለውን እንግዲህ እኔ ያለን እንግዲህ እንደምታዩት እንደምታዩት እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስናይ እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ እንደምታዩት ኢስታብሊሺንግ ዩ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ነው የሚለው እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ አንድን ሰው አንድን ስደተኛ ካለበት ቦታ ወደ አሜሪካ ለማስገባት አንደኛው አንደኛው ስቴፕ እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ማደራጀት ነው እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ምንለው እንግዲህ ማለት ተቋማዊ ሆነ አይደለም ይሄ ስፖንሰር ግሩፕ ስፖንሰር ግሩፕ ማለት እንግዲህ በገንዘብ በሐሳብ በሌሎች ነገሮች ህጎች በማማከር ጎችን በመውጣት ወይም ደግሞ ፕላን በማዘጋጀት እንዲ እንዲ በማድረግ ያንን ሰው የሚጠቅሙ ቡድኖች ናቸው አምስት ሰው አሜሪካን ሀገር ያለ ወይም ደግሞ ግሪን ካርድ ያለው ሰው ወይም ቋሚ ሆነ የሚኖር ያፈቃድ ያለው አምስት አሜሪካ ያለ ኢትዮጵያዊ አንድን ስደተኛ ከሆነ ስደት ቦታ ላይ ወደ አሜሪካ መውሰድ ይችላል ማለት ነው በጣም ክሊር የሆነ ነገር ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ይሄንን ግሩፕ ማዘጋጀት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሚኒመም ኦፍ 5 ሜምበርስ ይላል እንደምታዩት ኤሚኒመም ኦፍ 5 ሜምበርስ who are us citizens or a lawful permanent resident who are over the age of 80 and who lives in or near the welcoming community እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አሜሪካን ሀገር የግሪን ካርድ ወይም ደግሞ permanent resident የሆኑ ሰዎች የግሪን ካርድ ያላቸው ሰዎች አምስት ቡድን ወይም ደግሞ አምስት ሰዎች ባንድ ይሆኑና ይሄንን ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ይመሰርቱታል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከ18 አመት በላይ መሆን አለባቸው ይላል የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ሰዎች አሜሪካን ሀገር ሆነው ቋሚ መጥዋቂያ ያላቸው እና አድሚያቸው ከ18 አመት በላይ ይሆኑ መሆን አለባቸው ይላል እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ እንደምታዩት ኮምፕሊት ዩር ባክግራውንድ ቼከር ይላል እንግዲህ እንደምታዩት ኮምፕሊት ዩር ባክግራውንድ ቼክ የሚባል አለ ባክግራውንድ ቼክ ማለት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄንን ፕራይቬት ግሩፕ ፕራይቬት ስፖንሰርድ ግሩፕ የሚፈጥሩት የሚፈጥሩት ሰዎች ህጋዊነታቸው መረጋጋት አለበት ነው የሚለው እንግዲህ ይሄንንም ህጋዊነት እንዴት መረጋጋት እንደሚችል እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ ቼከር ፕሮቶኮል የሚባል አለ ባክግራውንድ ቼከር ፕሮቶኮል እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ ቼክ ፕሮቶኮል የሚባል አለ እንግዲህ ይሄንንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ አለው እሱንም ሃይላይት ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ባክግራውንዳቸው ቼክ ይደረጋል ያ ማለት እንግዲህ ከዚህ በፊት የወንጀል የወንጀል ሪከርድ ካለባቸው ፖሊስ ላይ ወይም ደግሞ ፍርድ ቤት ላይ የሆነ ከስ ነገር ካለባቸው ወይም ደግሞ ስቴት ወይም ደግሞ ሚኖርበት ሀገር ላይ የሆነ ከህግ አንጻር ሊሆን ይችላል ከሌሎች ነገሮች አንጻር ሊሆን ይችላል ችግር ካለ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባክግራውንድ ቼክ ኮምፕሊት መሆን አለበት ይሄንን ህጋዊ በሆነ መልኩ ቼክ ያደርጋሉ እነዛ ሰዎች ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ሌላኛው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቼክ ባክግራውንድ ቼክ ፕሮቶኮል የሚባልና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ የሚባል አለ እነዚህንም እንዲሁ ማየት እንችላለን ኦፕን ብለው ለምሳሌ ወይም ይሄንን ክሊክ ባደርገው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ዌልካም ኮርፕ ሲልና ባክግራውንድ ቼክ ፕሮቶኮል የሚላለ በፒዲኤፍ የተዘጋጀ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ምን ምን ነገሮችን እንደሚያሟሉ እነዚህ አሶች ወይም እነዛ ቡድኖች ምን ነገር እንደሚያሟሉ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ይገልጻል ማለት ነው እናንተ ይሄንን አንብባችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ለ ዛቡርኖች መረጃውን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ሶስተኛው እንግዲህ እንደምታዩት ኮምፕሌት ትሬኒንግ ነው የሚለው ኮምፕሌት ትሬኒንግ የሚለው እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ቡድኖች የግድ ያንን ዜጋ ወይም ደግሞ ያንን ሪፊውጅ ወይም ስደተኛ አሜሪካን ሀገር ከመጣ በኋላ ምን ምን ነገር እንደሚያስፈልገው ስልጣና መውሰድ አለባቸው ኮምፕሌት ትሬኒንግ ነው አትሊስት ዋን ሜምበር ኦፍ ዘ ግሩፕ ከዛ ግሩፕ ውስጥ ቢያንስ አንዱ ሰው ይሄንን ዌልካም ክሮፕስ ኢዝንሻል ትሬኒንግ የሚባለውን መውሰድ አለበት ማለት ነው before that select select the welcome corpus from the list of opening when options when you sign up ይላል እንግዲህ እንደምታዩት ግዴታ አንድ ሰው ከዛ መንበር ከዛ ሜምበር ውስጥ ግዴታ አንድ ሰው ይሄንን ትሬኒንግ መውሰድ አለበት ማለት ነው ትሬኒንጉን ከወሰደ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት attend and attend an application support session የሚባል አለ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን application support sessionን እንደገና ደግሞ ይሞላል ማለት ነው if you are applying to sponsor a refuge family you have not get meet join the welcome corpus team for the uh, interview of the sponsor application process ne emilo ngidi endemtawt yin merja ahunum yimolal matno ezaw le hono matno ezaw le hono yih yih ngidi permanently resident yemiyader wem demu bale green card so yihinin nagaroch yim ngidi yihinin attend an application support session mi bal neger alle matno sun ka molla bohala and so keza bohala ngidi qatay step yemi hono ngidi endemtawt completing your uh, welcome plan ሚላለ እንግዲህ welcome plan ማለት እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ፕሮግራም ያዘጋጃል ወይም ደግሞ ያንን ሪፊውጅ ወይም ስደተኛ እንዴት አድርገው ማምጣት እንደሚችሉ 
እንዲም ደሞ እንዴት አድርገው መረዳት እንደሚችሉ እንደምታዩት ኮምፕሊት ኮምፕሊት እንደምታዩት ኮምፕሊት ዘ ፕላን ሼሪንግ ሃው ዩ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ዊል ሰፖርት ዘ ሪፊውጅ ኒው ካመርስ ዩ ዊል ስፖንሰር ነው የሚለው በቀላሉ እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚለው እንዴት አድርገው ያንን ፕራይቬት ወይም ደግሞ ያንን ሪፊውጅ ወይም ኒው ካመሩ እንዴት አድርገው ማውርዳት እንደሚችሉ እንዴት አድርገው ሰፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ፕላን ያዘጋጃሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሬቲንግ ኒው ፕላን ቢሉት በቀጥታ ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ሳይን ዘ ኮሚትመንት ፎርም ነው ኮሚትመንት ወይም ደግሞ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወይም ህግ አለ መተዳደሪያ ደም ባለ እሱን እንግዲህ እንደምታዩት ዳውንሎድ ዘ ፎርም ሚላለ እንደምታዩት ዳውንሎድ ባረጋው ኦፕን ኢል ኒው ታብ ሚለው እንግዲህ እንደምታዩት እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር አይሄው ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ኮሚትመንት የሚባል አለ ይሄንን አሁንም ዳውንሎድ አድርጎ በአጠቃላይ ስምምነቱን ወይም ደግሞ ኮድ ኦፍ ኮንዳክቱን ምን ማድረግ ይተበቅብናል ማለት ነው ሳይን ኢን ወይም ደግሞ መስማማት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሳይን ዘ ኮሚትመንት ፎርም ይላል እንደምታዩት እንግዲህ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለው የግድ መተዳደሪያ ደም ባለው እሱን እንዴት መሙላት እንደሚቻል ነው የሚያሳየው ማለት ነው ቀጣዩ እንግዲህ ቢጊን ፋንድራይዚንግ ነው እንግዲህ በአንኛነት እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ አምስት ሰዎች ወይም ደግሞ አምስቱ ቡድኖች ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት አምስቱ ቡድኖች የግድ የግድ ምን ማድረግ አለባቸው ሶሪ አምስቱ ቡድኖች እንግዲህ እንደምታዩት 2375 ዶላር መሰብሰብ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ አምስቱ ቡድኖች ጋር ይሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ አምስቱ ግለሰቦች ይሄንን ይhall ዶላር ከሰበሰቡ በኋላ ነው ማለት ነው ይህ የኒው ኮርፕስ ህግ ተግባረ የሚሆንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይሄን ይhall ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ከአሜሪካ በፊት ካናዳ ላይ ሲደረግ በረ ነው በታሪክ እንግዲህ ካናዳ ላይ በርግጥ ገንዘቡ በዛ ይላል ከዚህ ይጨምራል ካናዳ ዳላይ እንደዚህ አይነት የስደተኞች ወይም ደግሞ የሪፊውጅ አቀባበል ወይም ደግሞ ከሌላ ቦታ የሚመጡ ዜጎችን አቀባበል አይነት አካሄድ ነበር እንደምታዩት እንግዲህ አሜሪካ ደግሞ ቀለል አድርጋ እንደምታዩት 2375 ዶላር በመክፈል ብቻ 2375 ዶላር በመክፈል ብቻ ወይም ደግሞ በቡድኑ በመሰብሰብ ብቻ ይሄንን ሪፊውጅ ማምጣት ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻው ስንሄድ እንግዲህ እንደምታዩት ሰሚት ዩር አፕሊኬሽን እንግዲህ ስካውን ያሉት ነገሮች ካሟሉ በኋላ እነዚህ ቡድኖች አፕሊኬሽናቸው ሰሚት ጋል ወደ ሀገሪቱ ወይም ደግሞ ወደ US ወይም ወደ ስቴት ማለት ነው ሶ እንደምታዩት ሬድ ቱ አፕላይ ይላል ክሊክ ቢሎ ቱ ሰሚት ዩር አፕሊኬሽን ክሊክ ቢሎ ቱ ሰሚት ዩር አፕሊኬሽን ፕሊስ ኖት ይላል ኮምፕሊቲንግ ዩር አፕሊኬሽን ታይፒካሊ ቴክስ 45 ሚኒትስ ቱ 1 አወር ኢት ኢዝ ሪኮመንድ ቱ ጌዘር ቱ ጋዘር ኦል ኢንፎርሜሽን ኤንድ ማቴሪያልስ ኒድድ ፕራየር ቱ ቢጊኒንግ ዘ አፕሊኬሽን ይሄን አፕሊኬሽን እንግዲህ እንደምታዩት አፕላይ ከመአልታቹ በፊት ከላይ ያሉትን ስካውንስ እንዲያቸ የቆየናው ነገሮች በሙሉ ቅድሚያ ማማላት ይተበቅብናል ማለት ነው እነሱ ካልተሟሉ በጭራሽ በጭራሽ ይሄ አፕሊኬሽን ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው ስለዚህ የግዴታ ይሄን አፕሊኬሽን ለመቀጠ ተቀባይነት ለማስገኘት ወይም ደግሞ እነዚህን ሪፊውጆች በተገኘው አጋጣሚ ለማስጠቀም የግድ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሉ ህጎች መማላት አለባቸው ማለት ነው እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሉ ህጎችን የራሳቸው የሆነ ፎርም እና አፕሊኬሽን አላቸው ስለዚህ እነሱን እየገባችሁ ማየት ይችላል በተለይም ደግሞ ይሄ ለኢትዮጵያውያን እና ለአሜሪካውያን በጣም ወሳኝ የሆነ እድል ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እንደምታዩት ኮምፕሊት ዩር ባክግራውንድ ቼክ ከሚለው ጀምራችሁ ለምሳሌ ስቴፕ ባይ ስቴፕ user guide ሚላለ ይሄን ክሊክ ብታደርጉት ሌላ ይሆነ ታፒ ካፒታል ስለዚህ ሙሉ መረጃዎች በሙሉ እዚህ ጋር ይገኛሉ እንደምታዩት ስቲርሊንግ ቮሉንታሪ እንግዲህ በፍቃደኝነት የሚሰራ ስራ ነው በፍቃደኝነት የሚሰራ ስራ ስለሆነ ነው ዌልካም ብሎ የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ሪጂስትሬሽን ፎርም እዚህ አለ እንደምታዩት ቱ ስታርት ፕሊስ ክሊክ ዚስ ሊንክ ይላል ይሄን በመተናኩበት በጊዜ በቀላሉ ወደ ሊንኩ ወይም ደግሞ ይህ ቮሉንታሪ ሪጂስትሬሽን ወደ የሚባል ይወስዳቸዋል ዋው እንደምታዩት እንግዲህ ስፖንሰር ሰርክል ይልና ሪጂስተር ኤንድ ስታርት ዩር ኦርደር ይላል እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የምትሞሉት ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው እንደምታዩት ዩዘር ኔም ኢሜል ፓስወርድ አለ ከዛ ሁለቶችን ቦክሶች ቼክ ቼክ በማድረግ ሰሚት ታርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቲርሊንግ ቮሉንተር ሪጂስትሬሽን ፎርም ነው ይሄኛው ስለዚህ ሌሎችን ፎርሞች እንዲሁ እያያችሁ መሙላት ትችላላችሁ ከዛ በተረፈ እንግዲህ ይህ መልካም እድል ነው በተለይም ደግሞ 
በአንድ አንድ ቦታ በስደት ለምትገኙ ሰዎች ከአፍሪካ ሀገር ሊሆን ይችላል ከማንኛውም ቦታ በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያና ለኤርትራውያን መልካም እድል ነው ስለዚህ ይሄንን እድል መጠቀም ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ ከዲቪና ከሌሎች ህጋዊ ነገሮች ውጪ ይህ የአሜሪካን ዜግነት የማግኛ ዘዴ ወሰኝ ስለሆነ በጣም ተጠቀሙበት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እድል ተጠቀሙበት ይገባል ስለዚህ ይሄንን እድል ተጠቀሙበት ይገባል ማለት ነው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እነት ለመናገር በጣም በጣም የሆነ ጉድ ኒውስ ነው ወይም ደግሞ መልካም የሆነ ዜና ነው ታንክስ ዩኤስ ታንክስ ስቴትስ ማለት ነው ዳለ ምክንያቱም እንግዲህ በሕጋዊ መልክ መልኩ የሚሄዱ ሰዎች ዞሮ ዞሮ የታወቀ ነው ምንም ችግር የለውም ግን ለነዚህ ለሪፊውጅ ወይም ደግሞ ለስደተኞች ወይም በስደት ላይ ላሉ ከሆም ካንትሪ ወይም ደግሞ ከናት ሀገራቸው ሌላ ቦታ ላሉ ሰዎች ደግሞ ይህድል በመምጣቱ በጣም 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 ደስ ብሎኛል ወንድ ለመናገር ስለዚህ ይህን ድል መጠቀም ትችላላችሁ እሶ አሜሪካን ሀገር አንድ ሰው ካላችሁ እሱ ኦርጋናይዝ አስደርጎ ወይም ደሞ አምስት ሰዎችን ሰብስቦ 2375 ዶላር መሰብሰብ ብቻ ነው ሌላው ኦንላይን ላይ የሚሞላ ፎርም ነው ካንትሪ ወይም ደሞ ስቴቱ አፕሩቭ ያደርጋል ከዛ በኋላ ለእናንተ ወደዛ ሀገር እንድትሄዱ ወይም ወደ አሜሪካ እንድትገቡ የሚያስተላልፍ መልእክት ወይም ደሞ ዌልካም የሚል መልእክት መدرس ብቻ ነው ከዛ በኋላ ሶ ሲምፕል ስለዚህ እስከ 3 ስቶር ምናምን አከባቢ ድረስ አይ ቲንክ እስከ 3 ስቶር ይመስለኛል እስከ 3 ስቶር ድረስ በአጠቃላይ እናንተን እየተንከባከቡ ያቆዩና ከዛ በኋላ እናንተ 퍼ማነንት ሪዚደንት እንድትሆኑ ወይም ደግሞ ባለ ግሪን ካርድ እንድትሆኑ ነገሮች ይመሳቻሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እንግዲህ ሌሎችንና ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ደግሞ በደም ባርጊ አዘጋጅቼ ወደ እናንተ እየቀርባለሁ ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ከዚህ በተጨማሪ ያሉ ነገሮችን እና እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ወይም ደግሞ ሌሎችን ህጎች ካሉን በአጠቃላይ ያሉት ሁኔታዎች አጣርቼ ይጀመጣልኝ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን ዜና ለመንገር ነው በተለይም ደግሞ ስደት ላይ ላሉ ወንቆገኖቻችን በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ስለሆነ ነው ላቀረው የፈለኩትኝ ለዛሬ እኔ በዚህ ጨረስኩኝ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት እና ሼር አድርጉት ፕሊስ ለሌሎችም ድረስ አድርጉ ይሄንን ቻናል እናሳድገው ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ባይ ቻው